ഗ്രേഡ് ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘന രൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതില് പാർട്ട് വൺ മുതൽ പാർട്ട് ഇലവൻ വരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സോളിഡ് ആണ് കോൺ അഥവാ വൃത്ത സ്തൂപിക ഇതാണ് ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഒരു ബേസ് ഫേസും ഒരു കേവ്ഡ് ഫേസും ഈ ബേസ് ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അഥവാ വൃത്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത് വൃത്ത സ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് ഒരു വൃത്തായ കാരണം ഇതിനെന്തുണ്ടാവും റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ എപ്പെക്സ് നിന്ന് ഇതിന്റെ ഈ ബേസിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ഉയരമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഈ സൈഡിലൂടെ ഉള്ള ഈ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അഥവാ ചെരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഗർ വരക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബേസിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ എപ്പെക്സ് നിന്ന് ബേസിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ആണെന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ അഥവാ വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ എപ്പെക്സ് നിന്ന് ബേസിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ആണെന്ത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ചെറിയ ഉയരം എൽ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി ഈ കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വൃത്തത്തു നിന്ന് അതിന്റെ വൃത്താംശം അഥവാ സെക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണ് ഈ സർക്കിളിൽ ഞാനൊരു സാ ഒരു പാർട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെക്ടർ മീൻസ് വൃത്താംശം ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സെക്ടർ അഥവാ വൃത്താംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഒരു കോണാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു എന്ത് ആ റേഡിയസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇതിവിടെ ഈ ഒരു കോണിന്റെ കേസിൽ എന്തായി മാറി അതിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയി മാറി ണ്ടോ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയി മാറിയത് ദെൻ ഇവിടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബേസിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതായത് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അതെന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ടറിന്റെ കേന്ദ്ര കോണായിട്ട് വരുന്നത് അഥവാ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സെക്ടറിന്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു സെക്ടർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ഓക്കെ ദൻ ഇതെന്തായി മാറി കോൺ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആണത് അതായത് ടു പൈ ആർ ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സെക്ടർ ദെൻ ഇവിടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഓഫ് ദി കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ ആർ ഓർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫ്രം വിച്ച് ദി സെക്ടർ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ടു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ ആർ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫ്രം വിച്ച് ദ സെക്ടർ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് ഇനി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ബേസിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് of the base is equal to arc length ee arc length endane idinde circumference aanu is equal to 2 pi r ini ee arc length adava
അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിന് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ദെൻ ഒരു ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഫോർ പേനുണ്ട് ഫോർ പേനന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരു പേനന്റെ കോസ്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ നമുക്ക് ത്രീ പേനയുടെ കോസ്റ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സെൻട്രൽ ആംഗിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് ആ ഒരു ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ജനറൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക് ലെങ്ത് തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ടു പൈ ആർ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ വൺ യൂണിറ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ദെൻ എക്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള നമുക്ക് എ എടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് അല്ലേ കൊടുത്തത് സോ എ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണുന്നതും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺവേഴ്സ് ഈ കോണിന്റെ കീഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ